नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर श्रीमन किच्ची गुरु के लिए विशेष कार्यक्रम तुम से सगड़े अंश अग्नि मना पसंद स्वागत या कार्यक्रम में अपन शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतों नुकाया विविध विषयों पर ती मार्गदर्शन करों के तस्तों ने जानों के तस्तों श्रीमन किच्ची गुरु के लिए श्रीमंती ची गुरु के लिए विशेष कार्यक्रम आज सा जो अपना विषय है तो मुझे गुंतवणु की मधे appreciating assets ने इनका महत्व का है अने अनुशंगानी मार्गदर्शन करने करता अर्थात तो आपने सोचा था है trading अने गुंतवणु उत्तर दिया शशांक रावले सर कार्यक्रम स्वागत नमस्कार शशांक रावले है सर कंसल्टेंसी से मैनेजिंग डायरेक्टर है शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतवणु का है सब ग्राहक क्षेत्रां मधे सरांसा अनेक वर्षां सा अनुभव है अन्य आज क्षेत्रां शी निगरित मोफत कार्यशाला संपूर्ण महाराष्ट्र वर्ष शशांक रावले सर स्वतः गेट अस्तात क्या करता हूँ मिस क्रीन वर्ती से नंबर दिले तेज़ वर्ती फक्त तुम्हाला एक मिस कॉल देता है अन्य त्यान अंतर तुम्हाला रावले या नामनी एसएमएस ही मग त्या पे कि कुटली कार्यशाला तुम्हें जाना टेंड करो सकता है या कार्यशाला करता रजिस्ट्रेशन ची करस नहीं है या कार्यशाला मार्गदर्शन करना था तो अपन टेंशन कर जावे यानी अच्छा विषय है ला शुरुआत करिया सर आज अपन जैसे मंडे किया था गुंतवणु का अनेक अच्छा मतलब एप्रिशिएटिंग एसेट या बदल अपन आज बोलना रहता है सगात प्रथम मतलब तुम्हारा हेस विचार रहता है मत कि अपन टेंशन करना सांगुश कल का एप्रिशिएटिंग एसेट्स अनेक तो जैसे तुम जो पैसे में दे वार्ड होते हैं मुझे आज तुम इन्वेस्ट के लिए जैसे वादे तर तुम्हें तुम्हारा उद्यापन पर वायरवाद तुम्हारे तेजी पैसे में वार्ड होता है ना दिसेल मानी तेजी में तुम्हारा सांगली ग्रोथ होता है दिसेल तो ऐसा क्या है भरपूर एप्रिशिएटिंग एसेट्स आए हैं आणि मेन क्यों खुद लाए तुम सा व्यवसाय ऐसे जैसे हो तुम्हें एक्टिव क्या तुम्हें पैसे पार्टनर ऐसा क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट्स मर्सी जैसे तुम्हारा कायम रहता तुम्हारा पैसा मतलब तुम जो वार्ड होता ना दिस ऐसे क्यों तुम्हारे तुम जो बाकी मंगे परेड ऐसे जहाँ तुम्हारे सांगले रिटर्न्स है मिलते so हे जाले अप्रिशिएट है जितना तुम्हारे साथ पैसा कायम रहता वाड़ा जातो क्यों आज सांगले पैसे वाड़ने चाहे चांसेस जास्ती ऐसा अन्य दूसरों जाले डेप्रेसिंग एसेट जो ये कंफर्म डेप्रेसिंग है वो तो तुम्हें खरीदी के लिए तुम्हें आज ती कोश्चा खरीदी करा उधर तुम्हें तो विकार के लिए तुम्हें तुम्हारा तो कालसा भाव गारंटेड मिलना नहीं तो अच्छा वो पहले मुझे तुमसे अप्लाइंस देता जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अ पर तुम्हें उदयसम तुम्हारा तेज़ वापर नसे तुम्हें जाइए तो विकला जाल तुम्हें दोन दिवस नहीं पर विकाते में तुम्हारा तो कालसा भाव मिलना नहीं आने मनोनस प्रेशर और लक्षण क्या आज तुम्हें नक्कीस एप्रिशिएटिंग एसेट में जाओ तुम्हें खर्चा करता तुम्हारा चांगला पैसा इन्वेस्ट वाटर हाँ फरक है एप्रिशिएशन डिप्रेशन एसेट्स में थे मैं कि सर अपन हाँ फरक समझो संगीत लाभ रहने तो जैसा तो आप लोग ही मौत है तुम्हें जैसे मतलब कि एप्रिशिएटिंग एसेट्स वाले अपन जस्ट कंसेंट्रेट के लिए बजे तेज़ा मधी गुंतों नो के लिए बजे तो तेन एम का कारण कश्यप सर तेज़ा तस जस्ट अपन कंसेंट इनकम क्यों पगार ये अच्छा आदेश तो ऐसा प्लान नस्ता कुछ उड़े खर्चा कराए सकते हैं परंतु प्लान कुछ इन्वेस्टमेंट चल चुका है ना प्लान नस्ता तो ते वो मतलब चाइनीज़ या कुछ नहीं मुझे मतलब नवीन कपड़े है चाहे मतलब शूज़ है चाहे नवीन मोबाइल है चाहे मतलब नवीन गॉगल है चाहे मतलब नवीन मतलब कितनी रुपए छोटी क्यों मोटी वस्तु आज छोटे छोटे कर्ज़ कौन कौन भरपूर मोटे कर्ज़ आपने वारता था फ्रेंड पर भरफार कमी लोग का अशिया है जो एप्रिशिएटिंग ऐसे वाले थी खर्चा करा सा विचार ही करता हैं अंतिम तो लोगों को तारे महंगे पैसे से नहीं इन्वेस्ट करेला अरे कश्य स्नान कांड तुम्हें पगार आला लस तुम्हें ते पैसे नो को ते गुड़ में खर्चा कौन डाकले आज तुम सब पगार डबल से निकाला ट्रिपल से निकाला छोटा मोबाइल वापर होता हूँ आता मतलब इनकम वाला मतलब बरो मजा आपके शाह वाला मतलब मोबाइल मोटा मोबाइल पाई जे या मोटी गाड़ी पाई जे आनी ताना वाटता मैं अगरे पैसे नहीं हैं पंडे कदी तेज़ होते पैसे निकोंगी लापता करते हैं मुन्नू आपले तेज़ होती कंट्रोल ठहला पाई जे आनी अपने लिए एप्रिशिएटिंग एसेट्स वर्ती अपने लिए योग्यता अपने लिए गुंतवणूक है या केला पाजे मोनु जावड़ी माजे हाथा मधे पैसे इतेल तो पहला माजे बाबा मी अशा कुटे ठीक पैसे इन्वेस्ट को जिकड़े माजे ग्रोथ होइल तेछाड़े पहला अपना फोकस इसला पाजे वॉरन बफेज़े जगती तीसरे नंबर सर्वश्रीमंत व्यक्ति 
सो म्हणून आज तुमच्याकडे असलेला पैसा ओके त्याला तुम्ही नीट वापर करा तरच पुढे जाऊन तुम्हाला आणखीन पैसा पण अट्रॅक्ट होईल म्हणजे ज्याला आपण लक्ष्मी बोलतो की आज त्याचा तुम्ही नीट त्याला तुम्ही जर नीट रिस्पेक्ट केला नको तिकडे खर्च नाही केले तर तुमचं आणखीन तुमच्याकडे जास्ती पैसा हा वाढेल आणि म्हणूनच मी पण आज मराठी मॅडम किती पैसा असो किंवा नसो मी माझा जो पैसा आहे हा फा फार सामान्यरित्या वापरतो कुठेही खर्च करायचा असेल मी पहिल्यांदा विचार करतो बाबा मी जर मी ॲप्रिसिएटिंग ॲसेट मी खर्च करत असेल तर नक्कीच मी त्याच्यावरती पण आम्ही प्रॉपर अभ्यास करून खर्च करतो जर मला डेप्रिसिएटिंग ॲसेट समजा मला काही नवीन घ्यायचं असेल भले माझ्याकडे किती पैसे असतील काही असेल पण मी त्याच्या मी विचारपूर्वरित्या खर्च करतो खरोखर गरज आहे काही खर्च करायची मग ती खरोखर वस्तू गरजेची आहे का तरच खर्च वाढवा मी खर्च करत नाही आणि म्हणूनच तुमच्या आता ज्यावेळी पैसे येतील आय कॅन सी यू वन थिंग की पहिलं भरपूर लोक मॅडम काय करतात पहिलं समजा आपल्या हातात इन्कम आला पगार आला तर पहिलं खर्च करतात नंतर वाचलेले पैसे इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट करायला जातात कारण पण ते इन्व्हेस्टमेंट होतच नाही कारण पैसेच वाचत नाही हे आपल्या मेजॉरिटी लोकांचा प्रॉब्लेम आहे सो म्हणून काय करा तुमच्या हातात ज्यावेळी पगार येईल ज्यावेळी तुमच्या हातात पैसे येतील त्यावेळी पहिलं सेव्ह करा त्याला प्रॉपरली इन्व्हेस्ट करा नंतर आलेले पैसे तुम्ही वापरा मग ते तुम्ही थोडे डेप्रेशन सेव्ह वापरले किंवा स्वतःच्या स्वखर्चाने वापरले जे आपल्याला महिन्याचा खर्च आहे तरी ते चालून जातील आणि असं समजून झालं उदाहरण घ्या तुमचा पगार असेल समजा तीस हजार रुपये एक्झाम्पल घ्या तर असं पकडून झालं की माझा पगारच वीस हजार आहे ते दहा हजार बाईट फोल्ड तुम्ही साईड लागायला गुंतवणूक करायला जर तुम्ही असं समजून चाल ना तुम्हाला त्यामुळे मॅनेज करावंच लागणार राईट आज ज्यांचे पगार कमी आहेत ते लोक मॅनेज करतात ना सो आपण असं पकडून चालू आहे आज मी पण तोच विचार करतो त्यामुळे आमचं फ्युचर देखील भरपूर सिक्युअर होतो आणि पुढचे जे आमचे ॲसेट्स आहेत ते भरपूर चांगले ते वाढत जातात कारण सध्या जे आम्ही कायम रित्या प्रयत्न करतो की आम्ही अप्रिसिएटिंग ॲसेट्समध्ये पैसे खर्च करून इन्व्हेस्ट करू आणि त्यामुळे पुढे जाऊन एवढे पैसे येतात की तुम्ही थोडा पुढे जाऊन एक्स्ट्रा जरी तुम्ही डेप्रिसिएटिंग ॲसेट मध्ये खर्च जरी केला ओके चायनीसाठी तरी पण तुमच्या फायनान्शियल याच्यावरती एवढा प्रभाव पडणार नाही कारण तुम्ही ऑलरेडी त्याच्यामध्ये वेल्थ क्रिएशन केलेलं असतं तर हे नॉलेज असणं आपल्याला फार इम्पॉर्टन्स मला वाटतं नक्की आणि जसं तुम्ही आता म्हणताय तसं की आधी आपण पैसे आल्यानंतर इन्व्हेस्ट केले पाहिजे सेव्ह केले पाहिजे खर्चाचं सगळ्यात शेवटी पण असं होत नाही बऱ्याच वेळेला जसं आपण म्हणलात की पहिले डेप्रिशिएटिंग ॲसेट्सकडे आपण अट्रॅक्ट होतो पण तसं जर का करायचं नसेल तर प्रॉपर जर का इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर त्या दृष्टिकोनात अप्रिशिएटिंग ॲसेट्सवरती आणि डेप्रिशिएटिंग ॲसेट्सवरती आपण किती किती भाग आपल्या इन्कमचा वापरला पाहिजे एक कॅल्क्युलेशन देऊ शकतो का मी तर बोलेन तुम्ही जेवढे जास्ती असतं ॲप्रिसिएटिंग मी टाका आज मॅडम जसं मी बोललो लोकांचा प्रॉब्लेम असा आहे की पैसे असं इन्व्हेस्टमेंट सोडा सेव्हिंग सोडा पैसे सेव्हच होत नाही लोकांचे आज मी भरपूर लोकांना पाहिलेलं आहे आज मी पण मोफत कार्यशाळा घेतो महाराष्ट्रभर घेतो आज जेव्हा मी शंभर लोकांना विचारतो की किती लोकांचे महिन्याच्या एंडिंगला पैसे वाचतात फार कमी लोकांचे हात वर असतात वाचतात ते फार थोडे वाचतात ज्यातनं ते लोक काही एवढं काही जास्ती मोठं करू नाही शकत सो म्हणूनच माझं मत आहे असं आहे प्रेक्षकांना लक्षात घ्या आज तुमचा जो काही इन्कम असेल कमी असो किंवा जास्ती असो तुम्हाला जेवढं प्रयत्न करता येईल हा उगीचंच नको तिकडे काट कसं आपल्याला करायची नाही ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत समजा मुलांचं शिक्षण आहे तुमचा तुमचा महिन्याचा खर्च आहे किंवा तुमचा मेडिकल खर्च आहे तो तुम्हाला केलाच पाहिजे जो की एसेन्शियल इम्पॉर्टंट खर्च आहे पण त्या व्यतिरिक्त मग मी कुठे कुठे पैसे वाचू शकतो खिशातून तुम्ही पैसे काढताना विचार करा इथे खरोखर खर्च करायची गरज आहे का तर ते तुम्ही पैसे वाचवा आणि जास्तीत जास्त पैसा तुम्ही ॲप्रिसिएटिंग ॲसेटमध्ये खर्च करा आज ज्यावेळी पण आपल्या मोस्ट ऑफ ज्यावेळी पण आपल्या खिशातनं मॅडम पैसे निघतात तर प्रेक्षांना सांगायची गरज नाही की किती टक्के इन्व्हेस्ट करू त्यांचा मॅक्झिमम पैसा हा डेप्रिसिएटिंग ॲसेटमध्ये नको चायनीच्या गोष्टी खरेदी करण्यामध्ये जातो राईट सो त्यामुळे नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही खिशातनं पैसे काढायला पहिलं प्रश्न विचारा की बाबा जर मी बाबा अशा वस्तू खरेदी त्याचा भाव पुढे जाऊन कमी होणार असेल तर खरोखर गरजेचं आहे का तुम्हाला युटिलिटीसाठी वापरायला बाबा ही खरोखर गरजेची वस्तू आहे जे मला नक्की फायदेशीर असेल तर तुम्ही घेऊ शकता अदरवाईज तुमचे सगळे खर्च वाचून जेवढे पण पैसे वाचतात ते तुम्ही प्रॉपर अप्रिसिएटिंग ॲसेटमध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करायचा प्रयत्न करा पुढे जाऊन तुम्हाला काही वर्षातच आणि ते लक्षात घ्या तुम्हाला दर महिन्याला ते पैसे इन्व्हेस्ट करायचे एक साथ तुम्ही इन्व्हेस्ट करून काही फायदा नाही दर महिन्याची तुम्ही सवय लावून घ्या तुम्हाला तुमचे म्हणा ना तुम्ही हळूहळू करून इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला पुढे जाऊन कळेल की अरे आपला पैसा भरपूर चांगला वाढलेला आहे ऍक्च्युअल मी त्याच्यावर मला चांगलं अप्रिसिएशन हे मिळालेलं आहे आणि मला चांगला प्रॉफिट हे मिळालेलं आहे तर हे आपण मॅक्झिमम म्हणजे मी टक्केवारी सांगणार नाही पण मॅक्झिमम जेवढा आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न होईल तुमच्या फायनान्शियल पोटेन्शियल प्रमाणे ओके आणि तुमच्या बाकी तर गोष्टी म्हणून तर त्यात तेवढंच मी जास्तीत जास्त तुम्ही करायचा प्रयत्न करा नक्कीच तुम्हाला आणखी चांगलं आर्थिक यश मिळू शकतं ओके आणि सर आपण जसं म्हटलं की डेफ्रिशिएटिंग ॲसेटवरती आपण खर्च जास्त करतो तर आपले पैसे सेव्ह करण्याकरता त्याच्यावरचे खर्च कमी करता येत
तेव्हा म्हणा ना असंच आपलं काय काय लोक इव्हन मजा वाटते म्हणून किंवा काहीतरी शॉपिंग केले म्हणून करतात सो असं न करता तुम्ही पूर्ण अभ्यास पण आज मी पण ज्या कुठली वस्तू खरेदी करतोय बाबा त्याचा मी पूर्ण अभ्यास करतो बाबा मग ती किती छोटी असो किंवा किती मोठी असो शेवटी आपल्या मेहनतीचा पैसा त्याच्या लागणार आहे मग मला खरोखर गरजेचे आहे का यातनं मला किती फायदा होईल किंवा यातनं माझं किती लाईफ खरं सोपं होईल ते मी सगळ्याचा अभ्यास करतो आणि त्यानंतर त्याच्यावरती मी खर्च करतो त्यामुळे मोस्ट ऑफ आमचे नको तिकडे पैसे हे खर्च होत नाही म्हणून मग तुम्ही चेकलिस्ट बनवत जा आणि त्यानंतर तुम्ही तुमचे खर्च हे करजा आणि दिवसभर तुम्ही जेवढा पण खर्च करता रोजच्या रोज त्याचं रात्री झोपायच्या आधी त्याचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा बाबा मी खम जे काय आज मी खर्च केले जर तुम्ही ॲप्रिसिएटिंग ॲसेड तुम्ही जर खर्च केले असतील गुंतवणूक तर त्याचा पण विचार करा की यास किती चांगला आहेत ना बेनिफिट मिळेल किंवा तुम्ही जर डेप्रिसिएटिंगमध्ये खर्च केले असतील किंवा करायचा विचार करा सर मग खरोखर गरजेचं आहे की नाही त्याचा पूर्ण अभ्यास करून मग असं इन्व्हेस्ट करा ज्याने का तुमचा फोकस हा कायम रीत्या ॲप्रिसिएटिंगमध्ये राहील आणि तुमचा तुमचा वेल तुमचा पैसा हा कायम रीत्या चांगल्या ते वाढत राहील असं मला वाटतं नक्की म्हणजे जसं आपण म्हणतोय जसं की ॲप्रिसिएटिंग ॲसेटचं महत्त्व आपण समजावून सांगितलेलं आणि कशा प्रकारे त्याच्यात इन्व्हेस्ट करून आपण जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकतो हे आपण सांगतोय या अनुषंगाने आपण ही चर्चा पुढे नेऊया परंतु इथे वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता आमचा विशेष कार्यक्रम श्रीमंतीची गुरुकी ब्रेकनंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय गुंतवणुकीमध्ये अप्रिशिएटिंग एसेट्सचं नेमकं महत्व काय या अनुषंगाने आपल्याला मार्गदर्शन करतायत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले तर सर आपण अप्रिसिएटिंग ॲसेट्सबद्दल बोललो परंतु आता डेप्रिसिएटिंग ॲसेट्स जसं तुम्ही म्हणताय की त्याच्यात मॅक्सिमम लोक अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पैसे खर्च करतात इन्व्हेस्ट त्याच्यातच करतात तर मग त्याच्यामध्ये पैसे आपण टाकून त्याच्यात काही रिटर्न्स किंवा फायदे मिळू शकतो येस लक्ष विषयानं आज मान्य आहे तुम्ही अप्रिस आज मॅडम मी भरपूर लोकं पाहिलेली आहेत किंवा यंगस्टर्स पाहिलेले आहेत किंवा अशी पण लोकं जे म्हणजे ज्यांना मोबाईल मला काही कळत पण नाही पण आयफोन घेऊन ठेवलेला आहे ओके काही फायदा नाही किंवा अशी पण लोकं पाहिली आहेत ज्यांना खरोखर त्या गोष्टी गरज होती पण घेतलेली नाही सो लक्षात तुम्ही करू शकता मी माझं स्वतःचं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगणार पण त्याआधी लक्षात तुम्ही एक गोष्ट करू शकता प्रश्न की भली तुम्ही डेप्रेसिंग ॲसेटमध्ये खर्च करताय पण त्या डेप्रेसिंग ॲसेट भली त्या वस्तूची किंमत पुढे जाऊन कमी होणार आहे बाबा आज कधी उद्या त्याची किंमत पण त्याचा वापर करून मी माझा मी आर्थिक काय प्रगती चांगली करू शकतो का ह्याचा विचार करा जसं आज जसं तुम्ही कम्प्युटर लॅपटॉप खरेदी केला तर तुम्ही ऑनलाईन ऑनलाईन काहीतरी तुम्ही बिझनेस करून जसं आमचा शेअर ट्रेडिंग इन्व्हेस्टमेंट आहे आज मान्य आहे मी जर लॅपटॉप चाळीस हजारचा लॅपटॉप खरेदी केला उद्या मी विकार गेलो तर मला तीस पस्तीस हजार पण जास्तीचं मिळते पण जर लॅपटॉपवर तुम्ही ट्रेडिंग करून मी दिवसाला मी भरपूर चांगला पैसा घेऊ शकतो किंवा मी महिन्याला परत नवीन दोन एक दोन लॅपटॉप घेऊ शकतो एवढा पैसा येतोय तर त्याच्यामध्ये खर्च करायला काही हरकत नाही आहे इव्हन माझं छोटस एक्झाम्पल प्रेक्षकांना मला सांगायला आवडेल ज्यावेळी माझं कॉलेज संपलं मी चांगले पैसे कमवलेले आणि माझ्याकडे काही लाख रुपये आलेले तर त्यावेळी ट्रेडिंग करून शेअर ट्रेडिंग करून सो त्यावेळी माझ्याकडे ऑप्शन असे होते की मे मी मी घर घेईन किंवा मी गाडी घेईन पण पहिली मी गाडी घेतली भरपूर लोक पहिले घर घेतील राईट हा ती ॲप्रिसिटिंग ॲसेट आहे गाडी डेप्रिसिटिंग ॲसेट आहे आज मी घेतली उद्या विकली तरी मला कमी भाव मिळणार आहे पण मला हे माहिती होतं की मला आज जसं माझं काम वाढलेलं आहे किंवा जो जेवढा माझा रिच आहे तर मी मी गाडी म्हणणं माझ्या स्वतःच्या गाडी म्हणणं मी फिरलो होतो मी जास्तीत जास्त मी माझा मी व्यवसाय वाढू शकेन जास्तीत जास्त लोकांना पोचू शकेन आणि मी सगळ्यांची ग्रोथ करू शकेन आणि तेच झालं की मला गाडी जास्ती फायदेशीर ठरली ओके जेवढे गाडीसाठी घातलेले त्याहून जास्ती म्हणा ना मी आम्ही सगळं मोठं काम हे करू शकलो सो त्यामुळे हा पण एक वेगळा विचार करणं फार इम्पॉर्टंट आहे ओके आणि तसं तुम्ही मग अप्रिसिएटिंग ॲसेट किंवा डेप्रिसिएटिंग मध्ये खर्च करायचे किंवा किती करायचे ह्याच्यावर तुम्ही अभ्यास करू शकता आणि म्हणूनच तुम्ही भली डेप्रिसिटी मध्ये खर्च करताय तरी पण त्याचा फायदा आपल्याला झाला पाहिजे ओके जेवढी त्याचं डेप्रिसिट होणार त्याच्यावर जास्ती आपण फायदा करू शकतो तुम्ही खर्च करा नक्कीच ते तुमच्यासाठी ऍक्च्युअली मध्ये अप्रिसिटी ऍसेट बनून जातात राईट त्याचा तुम्ही विचार करू शकता नक्की खूप छान एक्झाम्पल तुम्ही दिलं त्याच्यात लोकांना एक्झॅक्टली कळलं असलं की आपल्याला नेमकी गरज कुठे आणि खर्च नेमका कशा प्रकारे केला पाहिजे परंतु आता आपण जसं म्हणतोय की आता हे अप्रिसिएटिंग ऍसेट्स त्याच्यामध्ये आपल्याला काही इन्व्हेस्ट करायचं आहे तर ते नेमके ऍसेट्स कुठले आहेत कुठल्या वेळेला कशामध्ये योग्य गुंतवणूक केली पाहिजे या सगळ्या करता एक योग्य नॉलेज असणं गरजेचं आहे तर त्याविषयी काय सांगाल कशा प्रकारे ते घेता येऊ शकतो प्रश्न आज होतं असं की ठीक आहे आता मी तुम्हाला सांगितलं इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे लोक काय करतात की एकदा स्वतःच्या मनाने काहीतरी नॉलेज नसताना कारभार करतात किंवा कुठल्या ते एजंटला पकडतात आज एजंटचं काम असतं फक्त मिडिएटर बनणं किंवा तुम्हाला फक्त याचं जसं समजा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवत आहे शेअर्समध्ये इन्शुरन्समध्ये पोस्ट ऑफिसमध्ये कुठे
एपिसोडिक में टाकले पने सुखी जटिकन टाकले तते तैसा कहीं फायदा होना नहीं आने तुम्ही तुमची फाइनेंशियल कर प्रगति होना नहीं आने मुन्न तुमचा पैसा ला तुम्हारा तो चालन दहेजी असल तो तुम्हारा तो ज्ञान घटला पाएजी आने तुम्हारा सांगले एप्रिसेंट ऐसे में पैसे लावले पाएजी तरस जाऊँ तुम्हारा आर्थिक सांगले यश मिल सकता आने मुन्न उस तुमचा कमुले ला पैसा ला तुम्हारा रोच्चा रोज वाड़ तो नहीं दिसेल ओके आने तुम्हारा दिसे कि आज मे� तो माला में जैसे उधर भाव कमी होना रहा है, ठीक है इससे यूटिलिटी फॉर्मिंग, तो समाला आनंद होता नहीं, पर जावड़ी में शेयर्स घट ले क्या कुटले मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो समाला रोज़ वाड़ होता है जिससे रोज़ चारों सके उठला होता है आज उड़े वाड़े, आज उड़े वाड़े, वो जैसे अभी सगाई तो महत्वाचा है जस्ता कि रोज सकाई उठन भगाए जाके अपने शेयर्स वाड़ लेते किने तर आता या प्रेजेंट आता आठ प्रेजेंट तुम्हें है सांगुष्ट तरह कि शॉर्ट टर्म में है एप्रिशिएटिंग शेयर्स है ते अपन सजेस्ट कर सकते हो कपरेशन किस माला शेयर करेला वाड़ेल प्रेशनो लक्षण क्या आमी के लिए कई दिनों साले आमी कई शेयर्स में द इन्वेस्टमेंट्स कौन ठोले लेन अपन अतः तुम्ही जो आमचे मोबाइल कार्य शादी आलते हैं तुम्हारा ऐसा पूर्ण न्यान में तो आज तुम्हारा जाना कोड़ा शेयर्स कशे बाय कराए से काय करे समाज ने पूर्ण शून्य पसंद तुम्हारा आमचे ने न्यान ही दिलाता पंची � मिल शक्तो तो तेरा सगाई शेयर्स आपन नाम समझ गया पहला तो शेयर आए तो आए एडीएसएल तेरा सिंबल तो शॉर्टकट किया है तेरा एडीएसएल हाँ शेयर तुम्हें बाय कर शक्ता तो तुम्हें यहाँ वर्षे चार दोना विश्चा तुम्हें जून महीने पर तुम तो शेयर बाय में ठोक शक्ता जून पर तो हमारे तो शेयर सांगला बढ़ता तानिति वार्ता ने दिस्तील और टास्क बोलो इवन इक्विटेस इक्यूयूआईटीएस इक्विटेस है शेयर कंपनी तुम्हें शेयर्स बाय कर सकता है जो थोड़े कमी शेयर्स बाय करा आनी तो तुम्हें एक दोनों एक महीने में जो तुम्हें जरूर पास एक मार्च महीने पर तो तुम्हें है तुम्हें ते शेयर्स सुमचारी ठेहू सकता आमी गेले अनेक दिवस ऑलरेडी आमी या शेयर्स में द बाइंग में दिया होता आनी भरपूर साल आमी प्रॉफिट एकम होता है हेल्प आमी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा बोलतो अंत में जो हमारा रोच्चा रोच शेयर्स में सांगली वाड़ होता नहीं दिसते है है मी सोता एनालिसिस तुम्हारा नक्की जोच्चा और सुमचा शेयर्स में अप्रिशिएट बगैला है नक्की सांगला रहते नहीं मिल सकता नक्की इसमें लाड़ता है चार शेयर्स चलाने सांगित ले लेता तो आने आशा अनेक गोष्टी तो तुम्हारा शिकायत चाहते हैं लेकिन योग्य नॉलेज क्यों मक पुरे जाए इससे तो ते ते तुम्हारा करता है लेते मुफ्त कार्यशाला ब्रेक अंदर श्रीमंत तिची गुरु के लिए विशेष कार्यक्रम में तुमसे सगाई से पुनः एक दस वक्त अपन बोलते हैं गुंतवणु की मधे एप्रिशिएटिंग एसेट्स से निम्न का महत्व का है या विशेष आपने पहला मार्गदर्शन करता है ट्रेडिंग आने गुंतवणु तद्दन्य शशांक रावले तो सर जैसा आपने जब एप्रिसेटिंग एसेट्स वो दल बोलते हैं पर तो अतः बरेट्स वेला लोकल जैसे मंडल से कि एप्रिसेटिंग एसेट्स जास्ता की तर तो त्याचा अगेंस्ट लोकल लोन नहीं की तर त्याचा वर्ती तुम समझ कहाँ ने कैसा मुश्किल हाँ सर्वात मोटा ड्रॉप है क्या मैडम आज तस्सपन भी बोलते हो कि जोड़ा कमी कमी आज मैडम एक एक कार्ड ऐसा होता है सारा कुश्ती जा है तो मैंने आपन जा तस्सपन बोल लो ये जो चाइनीज़ जा कुश्ती है तो पूरी नहीं होती हम तेज़ शो आपन राहुल शक्ति होता हूँ राइट पर आता है सर अरे यार जैसे मैं बोला कंपनी से काम हो जाएगी तो मैं जैसे से अट्रैक्ट हूँ जैसे से सेल्स करना मुझे आता जंचा करने से हम तो पैसे नहीं माला दिस्तो क्या रे माला सांगला फोन गया इसे माजी आईपॉड नहीं है पर टरीपॉन में दिलो करता थी कि तुम्हें लोन गया आमित तुम्हारा फाइनेंस है तो क्या क्रेडिट so, we have to look at the amount of money we have to pay for our money. We have to look at the amount of money we have to pay for our depression asset. We have to think about it, we have to pay for the amount of money we have to pay for our money. We have to pay for the amount of money we have to pay for our money. And we have to pay for the loan. 
असं काही असेल एकदम इम्पॉर्टंट अर्जंट गरज आहे जसं की काही घरचं होम अप्लायन्सेस खराब झाले काही झालं ती बेसिक गरज आहे तुम्ही घेऊ शकता पण गरज नसताना उगीच मला ती वाटतं त्याच्यात लोन घेऊ नाही आहे आणि त्याच्यापासून आपल्या मराठी वाटतं आपण वाचलं पाहिजे असं मला वाटतं नक्की आणि मग असं जसं आपण उल्लेख केला की अप्रिशिएटिंग ॲसेट्समध्ये आपण गुंतवणुका करायच्या आहेत परंतु ते कुठले ॲसेट्स असले पाहिजेत त्याच्यात कधी आणि किती गुंतवणुका केल्या पाहिजेत हे सगळ्यात महत्वाचं आहे कारण त्याचं ज्ञान घेणं गरजेचं आहे तर ते आपण आपल्या मोफत कार्यशाळांमध्ये शिकवतो लोकांना तर मोफत कार्यशाळांविषयी काय सांगाल अशा वर्षी आमच्या मोफत कार्यशाळेत आम्ही ह्यामध्ये आम्ही मेनली दोन गोष्टी होतो पहिले आम्ही तुम्हाला शेअर मार्केट ट्रेडिंगचं ज्ञान देतो शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे काय शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे रोजची मुंबई आहे रोजची जी मुंबई त्या रोजच्या मुंबईवर पैसे म्हणून त्याला बोललो होतं शेअर मार्केट ट्रेडिंग आज जसं मी काही चार शेअर्स तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिलं जे तुम्हाला नक्की चांगले वाढताना दिसतील ऑलरेडी आम्ही चांगला पैसा त्यातनं कमवलेला आहे ओके आत्ता तुम्ही इन्व्हेस्ट केली तुम्हाला पुढे ते चांगले वाढताना दिसतील आम्ही जे तुम्हाला जेवढे महिने दिले तेवढे दिवस ठेवा तुम्हाला चांगले वाढताना दिसतील जरी तुम्ही ते इन्व्हेस्ट करू नसाल शकत किंवा तुम्हाला नॉलेज नसेल किंवा तुम्हाला तुमचं ट्रेडिंग आऊट नसेल काही टेन्शन नाही तुम्ही आमच्या मोबत कारशाळेत ज्यावेळी येतात तुम्हाला त्याचं पूर्णतः योग्य ज्ञान हे मिळतं शेअर मार्केट ट्रेडिंग जसं मी बोललो रोजच्या उलाढीत पैसे कमवणं त्याला बोलतात शेअर मार्केट ट्रेडिंग ज्यामध्ये शिक्षणाच्या वयस वगैरे काही अट नाही आहे कोणी येऊन त्यामध्ये काम हे करू शकतं एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणी असो किंवा इव्हन एक नॉ एक कॉलेज स्टुडंट देखील असो कोणी येऊन त्यामध्ये काम हे करू शकतो अशा प्रश्न तुम्ही समजा एक लाखभर रुपये लावले तर दिवसाला एक तीन चार हजार रुपये किंवा तुम्ही एक दहा वीस हजार रुपये जर लावले ते दिवसाला त्यातनं सात आठशे रुपये तुम्ही त्यातनं सुविधा हे कमवू शकता आणि लक्षात घ्या मॅडम अनेक लोकांना वाटतं की जर शेअर बाजार वर गेलं तरच पैसा म्हणतो मार्केट खाली पडेल तर पैसा बनत नाही असं बिलकुल नाही प्रश्न मान्य आहे की ज्यावेळी मार्केट वर जाते चांगला पैसा नक्कीच बनतो पण ज्यावेळी मार्केट खाली पडतं ना त्यावेळी डबल पैसा बनतो आम्ही तो वाढत बसवतो कधी मार्केट खाली पडत ते म्हणून मार्केट कुठल्याही दिशेने जाऊन तुम्ही जर चांगलं योग्य ज्ञान असेल तुम्ही नक्कीच त्यातनं चांगला पैसा हा कमवू शकता आणि तुम्हाला जेव्हा पण वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही मोबाईल कम्प्युटर कुठेपासून ट्रेडिंग करून तुम्ही चांगला पैसा कमवू शकता दिवसात पूर्ण दिवसात तुम्ही आठ दहा मिनटं जरी दिली तुम्ही तुम्ही शेअर्स निवडायला तरी तुम्ही तुमचा सगळा नोकरी धंदा सामान तुम्ही त्यांना चांगला पैसा कमवू शकता आणि आपल्या वेळेला भरपूर चांगल्या पैशामध्ये कन्व्हर्ट देखील हे तुम्ही करू शकता आणि ह्याच रिलेटेड आमच्या मोफत कार्यशाळा देखील मॅडम चालतात सध्या ज्या आमच्या मोफत कार्यशाळा आहेत ह्या मुंबईमध्ये दादर आणि ठाणे ह्या ठिकाणी चालतात आणि मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा चालतात अशा प्रश्न आम्ही या पाचच ठिकाणी मोफत कार्यशाळा घेतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण आम्ही स्वतः येऊन मोफत कार्यशाळा घेतो म्हणून आम्ही एवढेच महाराष्ट्रातले एरिया आम्ही कव्हर करू शकतो बाकी महाराष्ट्र लोकांनी त्या ठिकाणी येऊन त्या कार्यशाळा अटेंड करावं लागतील लक्षात आहे कारशा पूर्णतः मोफत आहे तुम्हाला रेशोने काही गरज नाही आहे ओके तुम्हाला फक्त एक छोटासा मिस कॉल द्यायचा आमच्या स्क्रीनवरती तुमच्या आम्हाला नंबर आमचे तुम्हाला स्क्रीनवर नंबर दिसत असतील फक्त एक छोटासा मिस कॉल द्या त्या स्क्रीनच्या नंबर्सवरती तुम्हाला आत्ता अजून कारशा डिक्लेअर नाही आहे जेव्हा पण कारशा डिक्लेअर होतील त्याच्या एक सात आठ दिवस आधी तुम्हाला आमच्या टीमकडनं रावले या नावाने एस एम एस होऊन जाईल तर तुम्ही एस एम एस बघून तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता त्या मोफत कारशाळांना तुम्हाला रेशनची गरज नाही फक्त छोटासा मिस कॉल दिला तुम्हाला आमच्या टीमकडनं एस एम एस येऊन जाईल आणि नक्कीच प्रेक्षकांना तुम्हाला भरपूर चांगला फायदा या कारशातनं येईल होईल आज एवढं मोठं मी आज काम करतोय भरपूर लोक आहेत आज भरपूर आमच्याकडे लोकांची रेशन म्हणजे आज चांगला फायदा हा कमवत आहेत आणि लक्ष घ्या मी जे बोलतो ते मी करून दाखवतो म्हणूनच आम्ही एवढं चांगलं काम हे करू शकतो आणि नक्कीच तुम्हाला देखील भरपूर चांगला फायदा होईल आणि म्हणूनच आम्ही एवढं कॉन्फिडेंट आम्ही ऑनर पण बोलू शकतो हे शेअर बाय करा नक्कीच तुम्हाला चांगला फायदा होईल आणि त्यातनं आम्ही देखील चांगला पैसा होऊन नक्कीच तुम्ही देखील चांगला त्यातनं प्रॉफिट करू शकता ओके तर सरांनी सांगितलं तर अशा मोफत कार्यशाळा ज्या त्या तुम्ही अटेंड करू शकता त्याकरता स्क्रीनवरती दिलेल्या तुम्हाला नंबरवरती फक्त एक मिस कॉल द्यायचा आणि त्यानंतर तुम्ही कार्यशाळा अटेंड करू शकता या कार्यशाळा शशंकाळचं स्वतः घेतात आणि त्याच्याकरता मोफत रजिस्ट्रेशन आहे त्याचं त्याच रजिस्ट्रेशन नाही आहे आणि मोफत आहे त्या कार्यशाळा त्यामुळे तुम्ही कुठेही जाऊन या कार्यशाळा अटेंड नक्की करू शकता सर जसं तुम्ही म्हणताय की आता शेअर ट्रेडिंग तुम्ही इतके वर्ष करताय एक नवीन टेक्निक तुम्ही त्याकरता हे केलेलं आणि त्याचा तुम्हाला खूप फायदा झालेला आहे आणि त्याचा तुमच्याबरोबर जे काम करतात त्या लोकांना सुद्धा खूप फायदा झालेला आहे त्या टेक्निक विषय थोडक्यात काय सांगू शकता लक्ष प्रश्न आज जसं आपण शॉर्ट टर्म इन्सन बद्दल बोललो आज आम्ही लोकांना लॉंग टर्म आता ज्यावेळी तुम्ही आमच्या मोबत कार्यशाळा येतात तुम्हाला आम्ही गुंतवणुकीचं की ज्ञान देतो नुसतं शेअर बाजार नाही तर बाकी आम्ही कुठेहून आम्ही कसाचे पैसे वाढू शकतो नेमका आपण कुठे चुका करतो आणि त्यातनं काय केलं पाहिजे सगळ्याचं ज्ञान मिळतं त्यातनं आम्ही काही टेक्निक्स बनवलेले आहेत ज्यातनं तुम्ही लॉंग टर्ममध्ये तुम्ही शेअर्समध्ये आणि बाकी तुम्ही जेव्हा गुंतवणूक कराल त्यातून मला भरपूर